大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。王一博后援会导游内娱工作室，多家疑似吞票惹怒粉丝。内娱在微博之夜的前期活动中，一直都是如同波澜不惊的水面上投入一颗陨石。从官宣开始的艺人名分之争，到后来的品牌热转得票的水军之争，整个内娱就这么活了起来。到了如今这第三阶段的后援会。放票之争还在追溯到王一博的后援会上，因为此前大家一直没能确认王一博究竟会不会参加微博之夜，所以任凭谁家品牌放票有热评热转，可偏偏王一博后援会在粉丝群中公开招募粉丝，表示此次活动王一博方拿到了八个名额，可以分给后援会四个，而这些名额将面向所有粉丝招募。意思就是全部无偿分给粉丝的意思，可偏偏王一博后援会此举直接刺激到了不少营销号，毕竟他们没有参与热评热转，又是哪里来的票？言外之意，黑幕已经藏不住了。随之而来，王一博又将迎来一场风暴，黑热搜就要来了。可偏偏后援会公布，内娱所有后援会都有，那如果你家没有？是不是后援会有问题？如此一言激起千层浪，不少粉丝纷纷跑去询问自家后援会微博之夜门票情况。有些艺人后援会随后公布票数不少，可有些艺人后援会明明正主咖位不小，可票数只有两张，根本不符合常理。于是，内娱的风波又来了。当各家少了门票的粉丝开始各种问责自家后援会时，当好事的网友们看着粉丝们对于各家后援会穷追不舍时，内娱这场反贪风暴就此拉开了序幕。在公布出来的门票数量中，谭维维宫俊有十张，据说是需要进行表演的。他们的票基本都是给了散粉和站子。而八张票的艺人之中，王一博是八张给了散粉，肖战是八张全给了散粉，易烊千玺是四张给散粉，四张给战子，王鹤棣、白鹿、杨幂、虞书欣等人是有五张牌，可偏偏像李现、张若昀之类的艺人后援会只有两张票，更不要说还有不少艺人后援会只有一张票了。而在粉丝们的追问下，杨颖后援会承认了工作室有五张票，虽然没说清楚，另外三张给了谁，但是好歹给了粉丝一个说法。徐凯工作室咬死了只收到了两张票，可偏偏同公司的白鹿有五张。张若昀后援会无论粉丝怎么追问，都只拿出了两张。胡歌后援会、王俊凯后援会更是一张都没有拿出来。于是。徐凯粉丝和战姐集体罢工，唐嫣数据组罢工，不知道后续还有谁家后援会咬死不松口呢？只能说内娱有次风暴是应该的。当时截图王一博后援会，企图造谣王一博这边有黑幕，殊不知王一博家粉丝全力分散，四张票给了后援会，四张票给了数据组，一张没少全给粉丝们了。那些自己没有能拿得出票来的，他们把票给了谁，又从中牟利多少了呢？吴磊新一部爱情大剧来了，于美艳的女主角成了姐弟恋，很有看头。说起吴磊，想必各位都不会陌生，英俊潇洒，还是个孩子，而且他在娱乐圈混了这么多年。演了那么多剧，所以他的资源还是很好的。最近，吴磊有一部新剧要上映了，《爱情而已》。这部剧讲述了宋三川与梁友安在经历了事业的低谷与生活的艰难困苦后，两人一起面临着事业与感情上的各种挑战，在一起经历着风风雨雨，两人逐渐磨合，学会了勇敢的去爱。吴磊和周雨桐。是一对高颜值的男女主角。
这两个人都是集美貌、演技、人气于一身的明星，各自的实力都很强大，绝对是一对当之无愧的 A 级情侣。除此之外，江佩瑶、朱永腾、张涛、夏浩然、马凡丁这些实力强劲的演员加盟，全都是高颜值的演员，而且他们的演技也非常好。让人对他们的期待值达到了一个新的高度。不说强大的演员阵容之外，就说剧组本身就很给力。殷晨唱之前拍过《我喜欢你》和《反转人生》等作品，所以在感情方面他还是非常有心得的。所以你可以尽情的去看。整部电视剧非常的治愈，将体育、爱情、职场等多个元素结合在一起。最主要的是，其中蕴含着对生活的思考、对爱情的选择，具有很强的现实意义，是一部值得大家去深思、去领悟的作品。总体来说，这个电视剧非常的让人期待，因为它的故事非常的好，而且它的演员也非常的强大。不知道你有没有想看？长月烬明暂定四月播出。罗云熙在演《美强惨》，原著有两个结局。今年有很多待播的古装剧，不少都是顶流领衔，服化道还特别好看的。最近看到了罗云熙和白鹿主演的《长月烬明》开启招商，还有消息说有望四月播出。如果是真的，那真是一个好消息。《长月烬明》分为上下两部。上部长岳晋明，下部岳兆千峰，加起来一共五十八集。这部剧已经过审了，现在进入了招商阶段。招商上写的是第二季度播出，也就是四、五、六这三个月。可是也有消息说是暑假档，希望这次是真的，不要再溜观众了吧。招商的信息里也有相关的剧情人设、看点等官方图。最吸引人注意的，无疑就是主角的三重身份拉扯。罗云熙饰演了旦台烬、明夜、苍九民这三个角色，白鹿则饰演了叶希雾、桑九、黎苏苏这三个角色。男主旦台烬天生是无情无爱，甚至没有正常人类情绪的魔神。女主黎苏苏从五百年后穿越而来，附身到了叶希雾的身上。要阻止未来的魔神灭世危机，他背负着救世的使命，要让魔神爱上自己，然后在他的心上钉上灭魂钉。两人在相处的过程中，但台烬爱上了他，却在最爱的时候被背叛。既然我的爱你不稀罕，那就试试我的恨。只是但台烬不知道，黎苏苏也默默为他付出很多，包括他的眼睛。就是黎苏苏用自己的换的，渐渐失明的黎苏苏万念俱灰，选择在城墙上跳了下去，还抽出了神髓，替换了蛋台进的血骨。失去挚爱的蛋台进，瞬间白头悲痛欲绝。男女主的三重身份都很有看点，每一世的性格造型完全不同，人、妖、魔、仙全都有，可以让观众过足瘾。尤其是喜欢比美学的朋友，这部剧的虐心部分很多，到时候可得准备好纸巾。这部剧是罗云熙时隔多年再演的古装，但台烬是一个病娇的美强惨，他没有正常人类的情绪，甚至羞耻心都没有。好不容易爱上了叶希雾，却最最爱的时候被背叛，两个人历经苦难，三生三世。最后，但台烬终究还是成了魔神，只是他选择了以身殉道，给了他爱的人一个和平的世界。原著是有两个结局 ：B 的为但台烬牺牲，黎苏苏孤独余生 ；P 的是但台烬复生成为人类，他们的女儿找到爸爸，黎苏苏短暂追夫，一家三口回了魔界。剧版暂时不知道采用的那个结局，个人还是希望 P 吧。但台进太苦了，看到路透里有女儿，但也有粉丝说是开放式，建议还是不要吧。
，星落也是开放式结局，就被喷惨了。要么比，要么比，开放式的真的不要。希望剧方看看大家的意见。感谢您观看视频。如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。